。实验六：杜普勒效应。仪器介绍：电源供应器、计频仪、讯号产生器、讯号放大器、都普勒主仪器、八七四八计时器、开机设定与接线。将马达的接线接上电源供应器，将超声波的发射子与接收子接上讯号放大器。将讯号产生器接上讯号放大器的输入端，将讯号放大器输出的讯号接上计频仪。将红外线发射子与接收子讯号线接上八七四八的 Channel One。实验步骤：打开电源供应器，我们设定在 Channel One。先将电压调至最大。然后将输出的电流调至一 A， 调整好之后，按下 Output 键，可以观察圆盘是否有转动。确定有转动后，再按掉 Output 键，使圆盘停止。接下来，打开讯号产生器。调整输出的波形为正弦波，频率为四十 K 赫兹。这时候，讯号产生器输出的波会进入到讯号放大器，然后讯号放大器会将输出讯号到超声波的发射子，发射子打出来的波会打到圆盘反射面，再反射回来。让超声波接收子接收，接收子讯号将传回讯号放大器之后，再将讯号传至计频仪。接下来，我们将讯号放大器的开关打开，然后打开计频仪，可以看到在没有波的状况下，计频仪接收到的频率为 39.9996 k 赫兹。接下来进行实验，按下电源供应器 Output 键，可以调整 Gate， 使它有稳定的数值。因为底座跟转盘的距离会影响数值，因此我们要找到一个适合的位置。移动超声波发射与接收底座到计频仪读值最大的地方。找到之后，再将它锁紧。
。接下来要量测转盘的转速跟周期，将八七四八计时器打开，调至 PYD 模式，设定一百次。之后按下 Start 键，量测转盘转一百次所需的时间。可以多量测几次，以确定转盘转速稳定。再将所得到的值和计频仪接收的频率值记录于表格上。接下来改变输出的电流为一点一 A。可发现，计频仪接收到的频率改变。重复以上步骤，依序将电流值改变，并重复步骤。